फाइल प्रयोजन फाइल नहीं तो प्रथम ब्रोश्योर डिजाइन स्टार्ट करार आगे हमें एक गूगले देखे आस ब्रोश्योर डिजाइन टाइपगुल्लो कैमन है तो हमें ब्रोश्योर डिजाइन टाइप लिखे सर्च दिल एखे बिस्ता प्रिंट अन्न्य जो प्रिंटिंग प्रेसगुल्लो आ कि भावे कि सैज मैं ब्रोश्योर डिजाइनगुल्लो एक्सेप्ट कर थी एखे सब देव आपनारा इधर वेबसाइटगुल्लो एक भिजिट कर देखें तो इमेजे गलम इमेजे कि स्टैंड किस टाइप देखते पा से हाफ फोल्ड बार्टिकल हाफ फोल्ड और इतना हाफ फोल्ड ट्राइ फोल्ड रोल फोल्ड डबल गे पैराल फोल्ड थ्री पैनल गेट फोल्ड डबल गेट फोल्ड जेट फोल्ड अनेकगुल फोल्ड थे तरह ये हम मैप फोल्ड फ्रेंच फोल्ड तो ये सब चे कमन जगूला एगल हम ट्राइफोल्ड और बैफोल्ड हमें साधारण जगह देखी एखे ट्राइफोल्ड और हाफ फोल्ड जेटा के हम भार्टिकल हाफ फोल्ड और भार्टिकल जेटा तो भार्टिकल जेटा ये हे एक वाइट हाइट एक बसि वाइट एक कम तो जेटा एमनी हाफ फोल देखिए यहाँ से भार्टिकल हाफ फोल्ड हाफ फोल्ड देखिए वोटा क्योंकि प्राय सेम पेज हम ए रकम पेजे शुद्ध वज है जमन ए फोर सैजे दुई वज हलो ओके से हाफ फोल्ड तो सब चे कम जेटा से हाफ फोल्ड भार्टिकल हाफ फोल्ड और ट्राइफोल्डा दुईटा टाइप सम्पर्क आपात धारणा नहींब अन्य टाइपगू क्यों करते हैं अपना एक देखे नीबें लाइक हमें जो एखे बैफोल्ड लिखे सर्ट दी से क्षेत्र में बैफोल्डे सब सेटिंग पे जाफोल्ड ब्रश तो गुगले कत इंची बै कत इंची सब किस क्योंकि सजेस्ट कर जमन देखें बैफोल्ड कैमन है सतर इंची एगारो इंची बतर इंची जेटा दुई भाग एक तरपर एखे एम एम ए दी सजा एम है तो एक 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 रकम ये हेटा फोर पैनल जेटा स्टैंडार्ड लेके दी स्टैंडार्ड बोल्ड प्रश्न अथवा हाफ फोल्ड कि आनकमन हाफ फोल्ड प्रश्न अच्छा अपना एक प्रैक्टिकल देखे नीन एखे अनेकगुल्ला अनेक रकम कर सजेस्ट करते एक एक जन एक रकम सैज नहीं से डिपेंड कर कत सजर मध्य बैफोल्ड है ओके तो हमें जेटा स्टैंडार्ड सब समय कर एक देखे नीन देखिए दीची तो हमें इन्हें लिखल सपोज हाफ फोल्ड तो आजकल क्लसटे एक भलोभ में मनोजोग दिए देखें जो भलोभ ये क्लसटे एक मनोज सहकार देखते पर आई होप अपन फोल्डर जो बेपारूल बर्शुरे जे मैं क्रिटिकल पार्ट अपा क्लियर हो नीते पर ओके हमें एखे हाफ फोल्ड लिख तपर आर्टबोर्ड हमारे दुईटा लागे जेहेतु हमारे इनसाइड और आउटसाइड तो एक प्रैक्टिकलिखने जो क्चगल सपोज हमें फाइवर रिसेंट प्रोजेक्टगुल्लो एक देखी ब्रोशियोर हाँ यको एक तो ये हे इनसाइड इनसाइड पार्टुकु और ये हम आउटसाइड तो हम जो एम ये देखी ये आउटसाइड एट फ्रंट एट बैक और ये हे इनसाइड 
আর এটা হচ্ছে ইনসাইডের ফ্রন্ট আর এটা হচ্ছে ইনসাইডের আউটসাইডের ব্যাক যেটা না ব্যাকের আউটসাইড ওকে তো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ব্যাক তারপর এটা হচ্ছে ব্যাকের ইনসাইড আর এটা হচ্ছে ফ্রন্টের ইনসাইড ওকে তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের একটু দেখতে হবে আসলে কোনটা কোন সাইডে যাবে তো এটা আমি একটু দেখিয়ে দিই সো প্রথমে আমি আউটবোর্ড দুইটা নিলাম তারপর এইট পয়েন্ট ফাইভ বাই এখানে ইলেভেন দিলাম তো আমাদের যেহেতু ওয়াইটটা বেশি হবে যেহেতু আমরা এটা হরিজেন্টালি দুই ভাগে ভাগ করবো তো আমরা এখানে ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করে দিলাম আর এখানে ইউনিটস অবশ্যই ইনসেস দিয়েছি যেহেতু আমি একটা লেটার সাইজের ডকুমেন্টস সেট নিচ্ছি এখানে তারপর ব্লেড এরিয়া যেটা ডিফল্ট থাকে সেটা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ চতুর্দিকে এক এরোতে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে যেটা নিবে সেটাই তারপর আমাদের এখানে সিএমওয়াই কে কালার মোট এবং হাই রেজলেশন ফাইনালি ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এরকম দুইটা আর্টবোর্ড চলে এসছে দুইটা আর্টবোর্ডের মধ্যে একটা আমরা ফ্রন্টের জন্য আর একটা ব্যাকের জন্য আমি ব্যবহার করব তো এখানে একটু ডকুমেন্ট সেট আপটাই দেখে নেন ডিজাইনটা আপনারা যে কোনোভাবে করতে পারবেন কারণ ডিজাইনটা তো কমন তো এখানে আমি লিখে দিলাম ফ্রন্ট তো এটাকে আমি একটু বড় করে দিই যাতে আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পান আমি এখান থেকে রাজধানী ফ্রন্টটা দিলাম রাজধানী মিডিয়াম তারপর আমি এখান থেকে ব্যাক স্যার এটা আউট সাইড এটা হবে ইনসাইড সরি এটা আউট সাইড এটা ইনসাইড হবে ইনসাইড তো এই আউটসাইড আর ইনসাইড আমরা আপাতত এইভাবে করে নিলাম জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা আউটসাইড হবে কোনটা ইনসাইড হবে তারপর এখানে আমাদের কিন্তু একটা ব্লিড এরিয়া আছে যেটা আমাদের ডকুমেন্ট থেকে একটা দ্রুত বজায় রেখে থাকে তারপর এখানে আমাদের এই আর্ট বুট দুটাকে এটাকে দুই ভাগে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে তো প্রথমে আমরা আউটসাইডটাকে যদি দুই ভাগে ভাগ করি সেক্ষেত্রে ফ্রন্ট এবং ব্যাক পড়বে তারপর ফ্রন্টের ইনসাইড এবং ব্যাকের ইনসাইড এখানে এ পাশে পড়বে তো আমি প্রথমে চতুর্দিকে একটা রোলার দিয়ে আমাদের ডকুমেন্টটাকে একটু কাভার করে ফেলি আমি কন্ট্রোল আর দিয়ে রোলার নিয়ে আসলাম যেটা আপনারা সবাই জানেন তো এখান থেকে আমি এরকম করে একটা রোলার ছেড়ে দিলাম এবং এখানে আমাদের মেবি রোলারগুলা লক আছে আমি এগুলোকে আনলক করে দেবো প্রথমে গাইড লক আনলক করে দিলাম তো এখান থেকে আমি আর্ট বোর্ডে এটা অ্যালাইন করার চেষ্টা করি তাহলে দেখেন যে পারফেক্টলি আমাদের আর্ট বোর্ডের এজে গিয়ে অ্যালাইন হচ্ছে ঠিক সেমভাবে আমি একটু র্যাপিডলি করতেছি একটু আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করেন আমি কীভাবে করতেছি এখান থেকে এখানে ফাইনালি এখানে এখান থেকে এখানে ফাইনালি এখানে এবং এ পাশ থেকে সিলেক্ট করলাম এখানে এ পাশ থেকে সিলেক্ট করলাম এখানে বরাবর আসবে দেখেন আমি জাস্ট অ্যালাইন দিয়ে করলাম তো এটা খুবই সহজ এবং প্রেসাইজ একটা মানে অ্যালাইনমেন্ট যদি অ্যালাইন ঠিক রেখে যদি আপনি করতে যান অ্যাজ এ যদি পারফেক্টলি করতে যান সেক্ষেত্রে আপনি অ্যালাইন টুলের মাধ্যমে করবেন এবার আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা টোটাল সবগুলোকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম তারপর আমাদের দুইটা আর্ট বোর্ড লাগবে তো আমি আর্ট বোর্ডগুলো নেওয়ার আগে এখানে প্রথমে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করবো এখানে দুই ভাগে ভাগ করবো তো এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হলে কিন্তু আমাদের মেইন সাইজটা জানতে হবে তো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেটারটা একটু ওপেন করি ক্যালকুলেটর তারপর এখানে আমাদের কিন্তু আগে ছিল ইলেভেন এবং পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ হবে যেহেতু ওয়ান টু ফাইভ করে দুই পাশে আছে তো পয়েন্ট একটু হিসাব দেখেন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাহলে আমাদের টু ফাইভ হলো এটার সাথে যোগ হবে বরাবর এগারো প্লাস ইলেভেন তাহলে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এবার ডিভাইডেড বাই টু যেহেতু আমরা দুই ভাগে ভাগ করবো ডিভাইডেড বাই টু ওকে তাইলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এরকম হচ্ছে তো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভে আমরা এরকম মাঝখানে ডিভাইড করবো তো সেটাকে আমরা এখান থেকে রেকটেঙ্গেল টুল দিয়েও করতে পারি তো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ যদি নেই এবার হাইটটা আমাদের এইট পয়েন্ট ফাইভ যেটা এইট পয়েন্ট আমি আপাতত এইট দিলাম সমস্যা নেই এটা হাইটটাকে আমরা এমনিতে স্কেল করে বড় করে নেব তো আমাদের মেইন হচ্ছে এটা যেহেতু আমরা এটাকে পারফেক্টলি দুই ভাগে ভাগ করতে হবে এবার ওকে দিই তাহলে দেখেন যে আমাদের এরকম একটা মানে শেপ তৈরি হলো এই শেপে আমি একটা কালার দিই যাতে আমরা এটাকে দেখতে পারি তো আমি যে কোনো একটা কালার দিলাম তারপর এটাকে আমি এদিকে এ পাশ থেকে বসাবো অথবা এই পাশ থেকে বসাবো ধরেন আমি এ পাশ থেকে বসালাম তো এদিকে দেখেন একদম ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত কাবার করেছি যেহেতু আমরা ব্লিড এরিয়া সহ হিসাব করেছি তো একদম ব্লিড এরিয়ার অ্যাস থেকে আমি শুরু করলাম তারপর এদিকে যতটুকুতে এসে এটা মানে বসলো তো আমি এই পাশে একটা রোলার দিয়ে দেবো জাস্ট শিপ ধরে দিচ্ছি একদম পারফেক্টলি হচ্ছে 
এবার আমি এটাকে চাইলে বড় করে দিতে পারি সমস্যা না স্কেল করে আমি বড় করে দিলাম এটাকে এই জিনিসটা বা এই শেপটাকে আমি পাশে নিয়ে যাব ঠিক সেম কাজটা আমি এখানে করব তো এটা হিসাব না করে একেবারে রোলার সহ যদি আপনি নিয়ে যান শিফ ধরে শিফট এবং অল্টার ধরে যদি নিয়ে যান পারফেক্টলি একদম সেন্টারে বসে গেছে তো এবার যদি আমি হিসাবটা দেখি আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা এখানেও ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ হবে ওকে দেই এবং যে শেপটা তৈরি হলো সেটা যদি আমি এই পাশে বসিয়ে দেখি তাহলে দেখেন যে আমাদের একদম সেন্টারে পারফেক্টলি বসে গেছে ওকে তো এই গেল এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাও বাদ দিব এবার রোলার দুইটাকে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম তো আমাদের ডকুমেন্টটা সেট হয়ে গেল এবার আমি যেটা করব সেটা দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব তো আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা মাফ মন্ত নিতে পারি আমি চাইলে এখান থেকেও মানে ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করে নিতে পারবো বা আমি এখানে ব্যবহার করব তো ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ হবে আর এদিকে এইট পয়েন্ট টু ফাইভ হবে যেহেতু আমাদের ব্লিড এরিয়া সহ আছে এবার আমাদের যেই সাইজটা এখানে ওপেন হবে সেটা হচ্ছে এরকম তারপর আমি এটাকে পারফেক্টলি সেন্টারে বসাবো তো সেন্টারে বসানোর আগে আমি যে কোনো একটা কালার দিই কালার এটা দিলাম এবার কন্ট্রোল এক্স দিয়ে আমি কাট করলাম কন্ট্রোল ওয়ান দিয়ে আমি সেন্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম এবং কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম তো আমাদের মেবি হাইটটা একটু সমস্যা হয়েছে যার কারণে পারফেক্টলি হাইটটা ঠিক হয়নি ওকে কিন্তু আমাদের ওয়াইটটা কিন্তু পারফেক্টলি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এটা আমরা মাপটা ঠিকঠাকভাবে নিয়ে করে নিব ওকে তো এটাকে আমি স্কেল করে দিলাম তাহলে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি পাচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আমি হোয়াইট করে দিলাম তাহলে আমাদের ব্লিড এরিয়া সহ কাবার হলো এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ঠিক এখানে ডুপ্লিকেট করবো কন্ট্রোল সরি এখানে অল্টার এবং শিফট হোল্ড করে আমি করেছি যাতে এটা স্ট্রেট যায় এবং অল্টার দিয়ে এটা ডুপ্লিকেট হয় শিফট ধরলে এটা স্ট্রেট যাবে অল্টার দিলে ডুপ্লিকেট হবে এই দুইটা আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি লক করলাম দ্যাটস অল আচ্ছা এবার আমি এই এখানে তাহলে আমরা ডিজাইনটা স্টার্ট করতে পারি এখানে এখন আমাদের কী কী কন্টেন্ট থাকবে আমি যে কোনো একটা ব্রোশিওর থেকে কিছু কন্টেন্ট কপি করব যেহেতু আমাদের কন্টেন্টগুলো তৈরি করাটা সময় লাগবে তো আপনারা তো কন্টেন্ট নিজের মতো করে হয়তো ব্যবহার করবেন অথবা বাইরে যদি দিয়ে দিয়ে আপনারা হয়তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে বা হোয়াইট ফাইলে যদি দেয় বা অন্য কোথাও যদি দেয় সেখান থেকে কপি করে করে বসাবেন ঠিক সেম কাজটা আমি করি এখানে সাপোজ আমার এখানে যেই ডিজাইনটা আছে এখান থেকে আমি কিছু কন্টেন্ট কপি করব লাইক এখান থেকে এগুলো দিব এখান থেকে শেপটা দিতে পারো তোমার নিজের মতো করে একটা টেম্পলেট আমরা ব্যবহার করবো তারপরে এখানে সার্ভিসের যে পার্ট টুকু এগুলো দেবো তারপর ইমেজগুলো এখান থেকে দিব যাই হোক তো এখানে প্রথমে আমি একটু টেম্পলেট নিয়ে যদি কথা বলি এখানে আমাদের টেম্পলেটটা কেমন হবে লাইক আমাদের টেম্পলেটটা এরকম হতে পারে এরকম পার্ট এবং এক পাশে এই কালারটা টোটাল থাকলো অন্য পাশে ইমেজ থাকলো এটা আমাদের একটা ডিজাইনের স্টাইল হতে পারে কোনো প্রবলেম না ওকে অথবা আমরা এখানে যদি আর একটু এক্সপেরিমেন্ট করে এটাকে ইয়া করি সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা এরকম একটা টেম্পলেট তৈরি করতে পারি খুবই কমন আর কি এরকম মানে খুবই সিম্পল আর কমন যে ডিজাইনগুলো হয় তো আমরা এরকম একটা ডিজাইন দিতে পারি তো এখানে আর একটু যদি আমরা মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই সাপোজ আমি এই অ্যানকোর পয়েন্টটা ধরলাম এই অ্যানকোর পয়েন্টটা ধরলাম দুটো অ্যানকোর পয়েন্ট ধরে আমি এরকম করে দিলাম যাতে এটা মানে একটু অ্যাঙ্গেল একটা শেপ তৈরি হয় তো এটাও কিন্তু আমাদের একটা ডিজাইন হতে পারে এখানে আমাদের ইমেজ থাকলো এখানে আমাদের কন্টেন্টগুলো থাকলো তারপর এখানে আমাদের ফোটার এটাও কিন্তু একটা ডিজাইন হতে পারে তারপর এটাকে আমি আর একটু সুন্দর করার জন্য এখানে জাস্ট এটাকে এবং এটাকে দুটাকে কিন্তু আমি এদিকে ট্রান্সফর্ম করব তো ট্রান্সফর্ম দিয়ে আমি এখানে রিফ্লেক্ট দিলাম রিফ্লেক্ট দেওয়ার পরে এটা দিলাম এটা দেওয়াতে ওকে দিলে কিন্তু এগুলো এভাবেই হয়ে যাবে আমি কপি দিলাম তাহলে পূর্বেরগুলো থাকলো এবং নতুন যেটা করলাম সেটাও আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তো এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটাকে জাস্ট একটু উপরে তুলে দিই জাস্ট একটু কম কাভার করার জন্য এটাকে আমি আর একটু নিচে নামিয়ে দিই তাহলে দেখেন এখানে দুই কালার যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দেখি তাহলে পার্থক্যটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের শেপগুলো এরকম তো আমি এই দুইটা দূরে রাইট ক্লিক এবং অ্যারেঞ্জ ওয়িং টু ফ্রম তাহলে দুটো এই পাশে আর এই পাশে আমি প্রায় সেম শেপ একটা পাচ্ছি যেটা আমাদের ডিজাইনের কন্টিনিউটি মেনটেন করতেছে ওকে তো এটা আমাদের একটা ডিজাইন হইতে পারে আমরা এখানে ইমেজ দিতে পারি একটা বড় করে তো আমি সেটা একটু করে দেখি এখান থেকে সাপোজ আমি স্টক ইমেজ ওপেন করব যে কোনো ইমেজ আমি দেব হতে পারে আমরা এই ইমেজটা ব্যবহার করব এই ইমেজটা আমি এখানে পারফেক্টলি ইউজ করব রাইট ক্লিক এবং অ্যারেঞ্জ প্রিন টু সেন্ড টু ব্যাক তো একদম শেষে চ
एंडिंग प्रेस करते थकबें तेल देखें जो एक समय ऊपर उठे जाए ओके तो जेटाई चाचल परफेक्टली এটাই করেছি ওকে এবার আমরা এখানে লোগো দিতে পারি এবং অন্যান্য কাজগুলো আমরা করতে পারি তারপর এখানে আমাদের এই টেম্পলেটের উপর ডিপেন্ড করে হয়তো আমরা এখানে একটা স্টাইল দিতে পারি সেটা হয়তো এরকম দিলাম অথবা টোটাল এটাকে আমি এভাবে চেঞ্জ করে এরকম দিলাম এটা আসলে আমাদের মানে রিকোয়ারমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করে আমি কীভাবে করতে চাচ্ছি সেটা ডিজাইনটা ওকে এরকম থাকলো আমি এদিকে এটাকে কাভার করে দেবো শিফট পারফেক্টলি আমি এটাকে বড় করে দিচ্ছি তাহলে এরকম একটা আমি এরিয়া তৈরি করলাম ওকে এটা তো খুবই কমন একটা ডিজাইন তো আমাদের এটা কিন্তু আমরা ডুপ্লিকেট করিনি যার কারণে এটা চলে গেছে তো আমি আরও কিছু মানে শেফ এবং ইয়ে নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এখানে আমরা ফ্রি হ্যান্ডও তৈরি করতে পারি ফ্রি হ্যান্ডে যদি তৈরি করি লাইক আমি এরকম এরকম একটা শেফ তৈরি করলাম এটা আমাদের একটা ব্রোশিওরের ট্যাম্পলেট তৈরি করতেছি মূলত এরকম একটা তো এখানে এগুলো যদি মিসম্যাচ হয় বা এখানে যদি স্ট্রেট না হয় আমরা এগুলোকে পারফেক্টলি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে করে নিতে পারবো তাহলে দেখেন আমাদের এটা এরকম তো এটার কন্টিনিউটি যদি আমি এদিকে ঠিক রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম তাহলে দেখেন যে এই শেপটা আমাদের দরকার আছে তো সেই শেপটা আমরা যদি পেতে চাই লাইক আমি এখান থেকে এই কন্যার পয়েন্ট থেকে এই কন্যার পয়েন্ট পর্যন্ত একটা শেপ তৈরি করলাম এবার আমি দুইটা সিলেক্ট করার পরে এই দুইটা সিলেক্ট করলাম তারপর আমি শেপ বিল্ডার টুলটা ধরলাম শেপ বিল্ডার টুলের কাজ অলরেডি হয়তো আপনারা জানেন যদি না জেনে থাকেন আমি এটাকে আপনাকে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি তো আপাতত আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাকে আইসোলেট করতে চাচ্ছি তো এটাকে আইসোলেট করার জন্য আমি জাস্ট এই অবস্থায় শুধু শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে এখানে একটা ক্লিক দিলাম এটা আইসোলেট হয়ে গেছে বাকিগুলো আমি সিলেক্ট করে করে ডিলেট করে দিলাম দেখেন আমরা শেপটা পেয়ে গেছি এখানে পারফেক্টলি এখন দেখেন আমাদের ডিজাইনের প্যাটার্নটা হচ্ছে পারফেক্টলি এরকম তো এটাকে আমি এখানেও কন্টিনিউটি মেনটেন করতে পারি এই সাইডও আমাদের এরকম থাকবে বাট আমি এটাকে রোটেট করে দেবো তাহলে দেখেন যে আমাদের ডিজাইনের স্টাইলটা চেঞ্জ হলো এটাই পাশ থেকে গেলো এটাই পাশ থেকে আসছে ওকে তো এটা আসলে ডিজাইনটা কীভাবে করবেন এটা হচ্ছে টোটালি আপনার মানে পছন্দের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি আসলে টেম্পলেটটা কীভাবে তৈরি করতে চাচ্ছেন আমরা খুবই বেসিক এখানে জাস্ট ধারণা দিচ্ছি তো আপনাদের কমেন্টগুলো একটু দেখবো কার কী অবস্থা হ্যাঁ হাফ ফোল্ডার বাই ফোল্ড প্রায় সেম জিনিস সাউন্ড ক্লিয়ার হলে হ্যালো ওকে হ্যালো Yes, sound is okay. Fine. Achha. So, we have a template that we have to delete the template. We have to delete the template. We have to delete the template. We have to delete the freehand pen tool. We have to delete the shape. 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 অথবা এখানে অনেকগুলো শেপ আছে লাইক আমরা স্টার টুল বা পলিগন টুল দিয়েও আমরা ট্রাই করতে পারি পলিগন টুল দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি করা যায় যেটা আমরা এখানে দেখেছি কিছুক্ষণ আগে এই যে পলিগন টুলের মতোই আমরা এগুলো করতে পারবো অথবা এটা করেছে রাউন্ডেড ট্রেকটেঙ্গেলটা দিয়ে সাপোজ আমি এরকম করে এখানে কিছু শেপ তৈরি করে নিলাম এবং আমরা এখানে আমাদের ইমেজগুলো এভাবে ক্লিপ করবো আমি দ্রুতগুলো সমান রাখার চেষ্টা করতেছি একটু इमेज दी डिजाइन स्टाइल होते शेष कर তো কোন শেপ দিয়ে আপনি মূলত ডিজাইন ইয়ে করবেন তো এখানে কীভাবে আপনি ইমেজ ক্লিপ করবেন সেটা একটু দেখে নেন প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের অপ্রয়োজনে পাঠটুকু আমি কেটে দেব তো সেটা দেওয়া করার জন্য আমরা এখান থেকে একটা টুল ব্যবহার করতে পারি যেটা হচ্ছে নাইফ টুল নাইফ টুল দিয়ে আমি কেটে দিতে পারি লাইক আমি এ পাশটুকু সরাসরি স্ট্রেট কেটে দেব তো এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমি এখান থেকে শিফট এবং অল্টার দিলাম জাস্ট এখানে ড্রাগ করলাম তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু এটা অলরেডি কেটে গেছে ওকে ঠিক সেমভাবে আমি এ পাশের অ্যাসটাও কেটে দিতে পারি এগুলো আমি অবশ্যই আগে সিলেক্ট করতে হবে সব তো এবার এদিকে স্ট্রেট কেটে দেব তো এখান থেকে নাইফ টুলটা আবার নিলাম নাইফ টুল নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে শিফট এবং অল্টার দৌড়ে এদিকে স্ট্রেট টান দিলাম তাহলে দেখেন এটাও কিন্তু আমাদের কেটে গেছে ওকে এবার দেখেন আমরা এই শেপটুক পাচ্ছি এই শেপের মধ্যে যদি আমাদের ডিজাইন ক্লিপ করতে চাই বা কোনো একটা ইমেজ ক্লিপ করতে চাই আমি এগুলোকে দৌড়তে হবে গ্রুপ এবং এখান থেকে অবজেক্ট আর কম্পাউন্ড পাতে যাব তাহলে এটা কম্পাউন্ড পাত হয়ে গেল তো কম্পাউন্ড পাত হলে সবগুলো একসাথেই মানে মূলত ফ্রিট করে 
তো আমি এখান থেকে ইমেজটা এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এই ইমেজটা सपोज আমি সবগুলা শেপের মধ্যে ক্লিক করব তো এটাকে ব্যাক করব সেন্ড টু ব্যাক এবং ওটা রিলিজ না করেই আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করব বা উপরে যে কম্পাউন্ড শেপটা আছে সেটা রাইট ক্লিক এবং মেক ক্লিপিং মাস তাহলে দেখেন সবগুলা ইমেজের মধ্যেই টোটাল এই ইমেজটা ক্লিপ হলো এটা দারুণ একটা এফেক্ট আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন জাস্ট আমি একটু ধারণা দিলাম এরপর আমি আরেকটা ধারণা দেব সেটা হচ্ছে এখান থেকে এরকম একটা শেপ আমি তৈরি করলাম আপনি আপনার ফ্রি হ্যান্ডের দক্ষতা যদি ভালো না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করবেন সেটাই দেখাচ্ছি তো আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে একটা কালার অ্যাপ্লাই করলাম কালার অ্যাপ্লাই করার পর এখানে একটা টুল আছে দেখেন এই যে অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট টুল তো অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট টুলটা দিয়ে যদি আমি এভাবে এদিকে ইয়া করি ড্রাক করি তাহলে দেখেন আমি এখানে সুন্দর একটা কার্প তৈরি করতে পারবো এখানে কিন্তু আমাদের একটা হ্যান্ডেল আছে তো আমি হ্যান্ডেলটা নিব হ্যান্ডেলটা নিয়ে দেখেন আমি সুন্দর একটা কার্প শেপ তৈরি করতে পারবো এদিকের একটা হ্যান্ডেল আছে আমি এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে দেখেন যেটা আমরা প্যান্টুল দিয়ে যদি তৈরি করতে যেতাম তাহলে কিন্তু এটা এত ক্লিন হতো না স্মুথ হতো না দেখেন আমি এটাকে এক্সপেরিমেন্ট করে আমার পছন্দ মতো একটা শেপ তৈরি করতে পারতেছি তো এটার অ্যাক্সেসিভনেস যতটুকু আমি ডিজাইনে রাখতে চাচ্ছি ততটুকু আমি এভাবে রাখতে পারবো খুবই ক্লিন তো বাকির টুকু আমি এখন অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট ধরে উপরে তুলে দিতে পারি আদারওয়াইজ আমি এটাকে অপ্রয়োজনীয় পার্টটুকু বাদ দিতে পারি তাহলে দেখেন আমরা কত সুন্দর একটা শেপ তৈরি করেছি তো এই শেপটাকে আমরা যদি একটু ডাবল করে বা স্ট্রোক দিয়ে সুন্দর করতে চাই আরও সেটাও করতে পারি এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এখান থেকে রুটের টুলটা নিলাম রুটের টুলটা আমি চাচ্ছি যে এদিকে মানে পারবে এই পাঁচটুকু ঠিক রেখে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে বেস করব তো রুটের টুল সিলেক্ট করার পরে এই কর্নারে ক্লিক করলাম এখন দেখেন আমি এই শেপটাকে রুটেট করতে পারতেছি তো আমি এখানে এতটুকু সাপোজ সিলেক্ট করলাম অল্টার হোল্ড করে ডুপ্লিকেট করলাম তাহলে দেখেন এটা কন্ট্রোল ডি দিলাম তাহলে তিনটা ডুপ্লিকেট হলো এটা সহ তিনটা হলো এবার আমরা কালারগুলো একটু ডিফারেন্ট করি তাহলে আমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারবো তো এটাকে আমি একদম ব্যাকে নিয়ে যাই স্যান্ড টু ব্যাক তো আমি উপরে নিয়ে আসতেছি কন্ট্রোল টু দিয়ে কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্যাকেট এন্ডিং দিয়ে তাহলে দেখেন আমরা একটা স্ট্রোক দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট কালারের তারপর আমাদের সেকেন্ড যে শেপটা আছে এই শেপটার কালারটা আমরা সাদা করে দেব সাদা করে দেওয়ার পর আমাদের একদম নিচের যে শেপটুকু ছিল সেটাকে উপরে তুলে দিলাম এটা প্রিন্ট টু ফ্রন্ট তাহলে দেখেন মনে হইতেছে যে এটা একটা আইসোলেটেড একটা শেপ তো এটাকে আমরা আরও এক্সপেরিমেন্ট করে এটাকে আরও সুন্দর করতে পারি লাইক আমি এখান থেকে সাদাটা দৌড়লাম সাদা শেপটা বা সাদা পাটটুকু এটা দৌড়ে আমি একটু রোটেট করে দিই তাহলে এখন দেখেন আমাদের এটা ডিজাইনটা কেমন হলো ওকে এটা আসলে আমরা হাতে যদি প্যান্টুল দিয়ে তৈরি করতে যাই এত ক্লিন আমরা করতে পারতাম না তো এটার কন্টিনিউটি রেখে যদি আমরা এদিকে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম ফাইনালি আমরা এটাকে এভাবে রোটেট করে দিতে পারি তাহলে দেখেন যে আমাদের ডিজাইনের কন্টিনিউটি আমরা মেনটেন করতে পেরেছি ওকে তো এটাও করতে পারি অথবা আমি আর কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই শেপটাকে নিয়ে এটা নিয়ে কাজ করতে পারি এখানে আমি নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এই শেপটার একটা পার্ট আমরা এদিকে করব সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়ে একটা শেপ তৈরি করে নিলাম দুইটা আমি সিলেক্ট করলাম শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমার অপ্রয়োজনে পার্টটুকু বাদ দিয়ে দিলাম অল্টার হোল্ড করলে আপনার এখানে মাইনাস পয়েন্ট পাবেন আপনি মাইনাস করে বাকি অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিয়ে দেবেন তাহলে দেখেন পারফেক্টলি আমরা এটা এখানে পেয়েছি ওকে তো এই গেল কীভাবে আমরা মানে শেফগুলো তৈরি করব বা টেম্পলেট নিজের মতো করে নিজের কোনো কনসেপ্ট কারো কনসেপ্ট না দেখে নিজে কীভাবে মানে ডিজাইনে আমার এটা ইমপ্লিমেন্ট করব তো এখানে আমি প্রথমে একটা লঘু দেব এখানে একটা ইমেজ ক্লিপ করব তো এগুলো আমি একটু করে নিই লাইক আমি এটাকে আর একটু বড় করলাম এবং এখান থেকে দুটা অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট আমি ধরলাম এটাকে বড় করে নিলাম সো আমি এখানে একটা ইমেজ ক্লিপ করব প্রথমে এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ আমি নিতে পারি লাইক আমি এই ইমেজটা নিলাম এখানে আমি ইমেজ ইলাস্ট্রেটার আনার পরে আপনার প্রথম দ্বিতীয় কাজটা হবে প্রথম কাজটা এখানে নিয়ে আসা কীভাবে আপনি আপনি প্লেস করে আনতে পারেন অথবা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আনতে পারেন দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে আপনার এখানে অ্যাম্বেড করে নেওয়া তো অ্যাম্বেডে আমি যখন ক্লিক করেছি এটা আনএম্বেড লেখা আসছে ওকে আনএম্বেড লেখা আসলে বুঝবেন যে এটা অ্যাম্বেড আসে অলরেডি তো এই ইমেজটাকে আমি ব্যাকে নিয়ে যাবো সাইন টু ব্যাক এবং এই শেপটা ক্লিক করে আমি এখান থেকে মেক ক্লিপিং মাস করবো তো যে পার্টটুকু আমার ইমেজে দেখানো উচিত ছিল সেটা দেখাচ্ছেন আমি এখান থেকে ইমেজের উপর ডাবল ক্লিক করে ইমেজটাকে আমি মুভ করতেছি শেপটা ঠিক রেখে ওকে তো এটুকু আমি রাখতে চাচ্
तो शेपटा ठीक एक्सैक्टलि यार बराबर बसा तो करार्जी ड्राग कर नहीं बसाते पद्धति व्यवहार करी क्या देखें ये सिलेक्ट कर लिट सिलेक्ट कर लटार ऊपर क्लिक कर लम रईट बाटन एबारे अलाइनमेंट करी तेल देखें जटार भित अलाइन हो परफेक्टलि वोटार ऊपर बस चाहिए एटार ऊपर से कमिए दी तेल देखें ट्रांसपैरेंटली इमेजा देखते ख्याल करें ओके परफेक्ट तो हमें किसान कलर इन्सपायरेशन सब समय सेव कर रखी सेगल एक देखते अपनाराओ यम सेव कर रखते करें ये मैं इन्सटैंट जो कलर माथाय ना आसा तक क्योंकि कलरगुल्लो व्यवहार करी लाइक ये कलर एखान व्यवहार करब तो एखे ब्लू एरेंजर कम्बिनेशन खूब ही दारूण एक कलर हमारे भलो लेगे व्यक्तिगत भाव जो हमें कलरगुल्लो कपि कर रेखे दिए कलर इमेजा ये तपर एखे सेकेंड जो शेप्ट आई कलर का दीते खूब ही दारूण तपर एखे जेटाने ये सिलेक्ट कर लम ए कलर का दिलम परफेक्ट तो हमें ये अलरेडी कलरगुल्लो नहीं नहीं तो कलरगुल स्वाचे जो एड करते चाहिए करते पर उडो ए स्वाच और अभी जो एखे ग्रुपे क्लिक करी तेल देखें जो शुदुम्र कलर स्वाचगल एखे चले आस तेल देखें आप डिजाइन का खूब ही सहजे एखे अलरेडी कर फेले तरह यार सरसर सदा रखते परि अथवा कलर का दीते आसलेपर डिपेंड करते चाची तो हमें एखान कन्टेंटगुल्लो प्रथम दी सपोज आप एक लघु देव अथवा बैके ए पार्टुकु थे एखान बैकर एगू कपि कर नहीं धरल धरे हमार ए पार्टुकुते नहीं गलम तेल देखें कन्टेंट अलरेडी एखे दिए दिए तो कन्टेंटगुल्लो देव तो खूब बेसि कठिन ना अपनारा तो कन्टेंटगुल्लो कपि कर दीते हैं युकु आ कि तो हमें ये कर लम तपर एखे जे कलर का देव से होते सब कलर साथ कलर का जाए एखान ए रकम एस टाइपर एक कलर सिलेक्ट करब जो ब्लैक ना आर बस सदाओ ना एस फोर सी फोर सी फोर सी लाइक दिस ओके एखे क्लिक कर लगे देखें जो ये कलर का मोटामोटी भलो लगे एके बारे ब्लैक हम भलो लगत ना तो ये कलर कन्टिन्यूटी मेनटेन करब एखान ब्लू टाइपर कलर का दीते अदारवैज यहाँ तो एन देखें डिजाइन का आगे एक बेटार लगे ओके तपर हमें एखे एक लघु दीते स्लोगान दीते कन्टैक्ट इनफरमेशनगुल दीते एखान कपि करब लाइक ब्रशियर ओपेन करी ब्रशियर अनेक आर्क ए ब्रशियर फर्मैट निब हमें जस्ट कन्टेंटगुल्लो कपि करते जैसे खूब कम समय मध्य डिजाइन का हो जाए कि हमें ये ओपेन कर लम अनेक माल्टिपल पेजर एक ब्रशियर छो ये तो एखान कन्टेंट नीते लाइक जो एखे कोम टेक्सट दीते चाहिए एखान टेक्सट नीते लाइक एखान ये नहीं निल फाइनल ये बसब तो ये कौन टेक्सटगुल दीते लाइक विवास फंड व्यवहार करते विवास फंड मोटामोटी देखते इन्हें भलो लागे तो यत बेसि टेक्सट दीब ना जगह प्रमोशनल टेक्सट जेहेतु तो यू बद दिए दिल ये लाइन तपर ये लाइन के डुप्लीकेट करब ये ये सुंदर कि भाव ये सजाना जाए कर लपर ये दूरत एक दीची तो दूरत बाढ़ एरिया एक बड़ो कर दी तपर ए नीचे लाइनटुकु अन्न एक फंड दी से विवास फैमिली फंड होते विवास एखान लाइट दिल तो एखान दूरत एक कमाते हैं ये भारत लगे ना खूब बसि एब देखें डिजाइन दे परफेक्टलि ए रकम तो ये और बड़ो करते हैं दूरल शिफ्ट ए कंट्रोल एकसाथे दूर हमें ग्रेटर दैन मार्क क्लिक करते तेल देखें जो बढ़ते से तो अब डाउन एर क्लिक करब तेने दूरत बाढ़ लाइन दूरत तो लाइन दूरत एखे सैज बाढ़ाना कैरेक्टर तक करते पर शर्टकाटे कर लम शर्टकाट किर माध्यम तपर ये एक बाटन तैरि करब तो बाटन होते ए रकम कल टू एक्शन टाइपर बाटन जेखने किचू इम्पर्टेंट किखा थकले दीते लाइक यकम एक बाटन ये दीते अथवा और एक बड़ो एक बाटन दीते ओके यटने की थकबे सपोज हमें एक वेबसाइटर एड्रेस दीते तो प्रथम एखान एक शेप तैरि करी यटार ऊपर 
शेप तो तैरी करा पर हमरा कलर टेक टू डिफरेंट दी तो हमारे सेकंड कलर जेटा हमरा ये कलर टा दी थी बारी तार पर हमरा इखाने जेटा कर बो शेटा होता है स्ट्रोक कर दे बो हमरा फील्ड जो कोन स्ट्रोक करे ची ताले देखते बच्चन हमरा ये रुकने टेक इफेक्ट पेज ऑलरेडी तो हमरा इखाने एक टा वेबसाइट एड्रेस दी थी बारी ट्रिपल तो आमी इखाने प्रोक्सिमा नोबा फ़ॉन्ट आदि ते पारी इखान ते के सिलेट कोल्लम जेको ना एक टफ प्रोक्सिमा नोबा ते क्लिक कोल्लम तो हमादर फ़ॉन्ट आ कॉपी होल्ला मोलो तो हमरा बन्नो ते के बन्ने दूर तो जो दी बाराते चाहे शेटो करते पर बो अल्टर राइटर हो बन्नो ते के बन्ने दूर तो डिजाइन धोरन आमी एक अने वेबसाइट का आइकॉन टा दिपो अच्छा वेबसाइट का आइकॉन टा जो देवा एक अने नहीं आम रे एक अने एक बुलाई ठते दिपो जाते एक अने आम रे एड्रेस दिते पारी ओके तो वेबसाइट का आइकॉन आम रे एक अने चाहिए उन्नो एक टा डिजाइन दिखे नहीं दे पारी मर को तो ऐसा एक टू देख था वे जो देवा हाँ एक अन्य वेबसाइट आई कौन डाल से तो इटे रॉ फाइल टा मैं ओपन कर लाऊं इटे ईमेल सिग्नेचर डिजाइन आके तो आमी इटे वेबसाइट वेबसाइट आई कौन है व्यवहार कर बो तो एक अन्य नियाशलम तार पर आमी इटे के शादा कलर दिए व्यवहार कर बो एक अन्य परफेक्टली सेंटर बोश है कलर व्हाइट इटर कलर टा � तो आमदन मूल्य तो एक अने जहाँ करार करे फिले ची तो इधर आह वच्चा मैं एक टू कोमी ये दे शेटो होते पारे सेवेंटी फाइव ओके परफेक्ट तब पर आमदन एक अने जे कंटेंट गुला लग बे आमदन शेगुला कंटेंट गुला एक टू डुप्लिकेट कोरी लाइक आमदन एक टू फोन नंबर लग बे ये गुला आमदन आला दाला दास एक टू वेबसाइट लग बे, सरे लोकेशन, तो आमी लोकेशन टाइप करने के दे देते बारे, इटा होते पर आमदर लोकेशन एड्रेस, इटा एलाइनमेंट गुला ठीक रहेगा, आमी इपस ते के एलाइन कर दे, वो जाते परफेक्टली इपस ते के एलाइन होए, जेह तो हमरा शॉप एलाइन निभाव करते सिं, दूर लम निभाव बे, अच्छा, इटा ह तो हम तो मोबाइल नंबर टारों नीचे नाम पे एक बार हम रेगुलर कलर गुलर शादा करें देखो जाते गुलर क्लियर देखा जाए बाकी शॉप टेस्ट हमें कंधे के रिमूव कर देना ताले देखना हमारे डिजाइन टा परफेक्ट ले रखूँ तो ये ठहर कर दीजिए तो हमें ये कहने के इमेज दिवो इमेज टा ये कहने हमें इमेज टा क्लिप की � तो हमें शेप टेक एकदम नीचे पार्टी दे सेंटर बैक कंट्रोल एवं थर्ड बैक के टेंडिंग क्लिक कर लें ताले देखें शुद्ध मात्रों शादा बैकग्राउंड के ऊपर नहीं आश्लम क्लिक करें एबर आमी ये कहने एक टीमेस दे पो तो टीमेस देवाज जो नामी कहने के जेकुना एक टीमेस नहीं आश्ते पारी शेटो होते पारे और � तो इखाने आश्चर्य अपना रीमे ए डिजाइन है जो दे अपना रा इरोको में मेज़ गुला बार करते जन हो तो आपने साथ चंज इखाने ए में इटा बाय ए फिक या टा कैरेक्टर टा मॉडल टा इटा बांपस्ते का डांपस्ते दारी तक पे हम देखें नेपस्ते के नेपस्ते इटा किन्तु देखते विस्तृत लगते हैं तामे साथ चे� तो इटा के आमे बैक कोरा देबो सेंड टू बैक एवं कंट्रोल थर्ड बैक के ट्रेंडिंग क्लिक करते तक बो जाता हमारे बैकग्राउंड रूप बोले चला आशे इटा एक हम देखें ना हमारे परफेक्टली मैंने ये गुलाय रखूँ तो आमे चाहे लेटा क्या रख तो छोटा करते परी 
এবং আমরা চাইলে কন্টেন্ট গুলোকে পাশ থেকে দিতে পারি যেহেতু আমাদের এদিকে স্পেস আছে একটা আমি এটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম আমি এটাকে অ্যালাইন টাইপ পাশ থেকে করলাম যাতে এগুলো আলাদা থাকে তো এটাকে আর একটু নিচে নামিয়ে দেই এবং আমি অ্যালাইন করি পারফেক্ট আমি সাপোজ এখানে এডিশনাল শব্দটা এখান থেকে আমাদের সেকেন্ড কালারটা দিলাম তাহলে দেখেন একটু ডিফারেন্ট লাগছে ওকে তো খুবই ক্লিন একটা ডিজাইন আমরা এখানে করতেছি এখানে হয়তো আমরা কিছু প্রোডাক্টের ইমেজ দিতে পারি তো সেটা হতে পারে আমরা এখান থেকে এরকম একটা শেফ নিলাম আমরা দুইটা প্রোডাক্ট বা তিনটা প্রোডাক্টের ইমেজ দিতে পারি এখানে এগুলো ছোটো বড় করব যাতে একটু ভালো লাগে অথবা আমি একটা প্রোডাক্টের ইমেজ দিই এরকম একটা সেকেন্ড কালারটা থাকলো আমাদের তারপর এখানে একটা আমরা ইমেজ দিতে পারি লাইক যে কোনো একটা ইমেজ হতে পারে আমরা এরকম একটা ইমেজ দিচ্ছি প্রথমে ইমেজ নিয়ে আসার পর অ্যাম্বেড এটা করে নেবেন ফাইনালি আমরা এটাকে অ্যাম্বেড করবো এখানে সরি ক্লিপ করব ব্যাক করলাম স্যান্ড টু ব্যাক আমি এটা ধরলাম ফাইনালি ম্যাক ক্লিপিং মাস্ক ইমেজটা ধরলাম আমি এটা ছোটো করে দিচ্ছি আর একটু উপরে যাবেন হ্যাঁ পারফেক্ট তারপর আমি যদি স্ট্রোক দিতে চাই এই আইকনে ক্লিক এই আইকনে এবার আমাদের কালারগুলো এখানে আছে আমি চাচ্ছি আমাদের এই শেপটা দিয়ে স্ট্রোক দেবো স্ট্রোকটা আমি এরকম দিলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা দেখতে এরকম লাগছে এখন দেখুন অন্যান্য এখানে হয়তো ব্যাগে অনেক কিছু থাকতে পারে আমি ব্যাগে কোনো কিছু করলাম না সাধারণত এখানে কিছু ডেসক্রিপশান টাইপের কিছু প্রোডাক্ট আমি অ্যাড করে দিলাম লাইক এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের টাইটেল থাকলো তারপর এখানে আমাদের এটা প্রাইস থাকলো টোয়েন্টি ফাইভ ডলার্স আমি খুবই সিম্পল একটা মানে ইয়ে করতেছি আর কি আপনারা এটা তো কমেন্ট বা ফিডব্যাকের উপর ডিপেন্ড করে করবেন তো আমি এটা আমাদের ডিজাইনের কালার অথবা ব্লু কালারটা আমরা দিতে পারি তারপর এখানে আমাদের একটা ডেসক্রিপশন থাকবে প্রোডাক্টের এখানে আমরা সাপোজ প্রোডাক্ট নেম হবে তো আমি এখানে সাপোজ লিখে দিই প্রোডাক্ট নেম তো প্রোডাক্ট নেমটা আমরা বিভাস ফন্ট দিয়ে করতে পারি বিভাস বিভাসের যেটা নিয়ে বলটা প্রোডাক্ট নেমটা আমরা পারফেক্টলি এখানে দেব এবং সেটার কালারটা দেবো আমরা সাদা তারপর আমরা এখানে একটা ইমেজ দিব এবং ফাইনালি আমাদের ডেসক্রিপশন থাকবে তো সেটা করে নিয়ে আমি এখান থেকে ডামি টেক্সট অথবা টেক্সট এখানে অলরেডি আমার অনেকগুলো ডিজাইন আমি ওপেন করেছি এখানে টেক্সট আছে অলরেডি আমি এখান থেকে কিছু টেক্সট নেব হতে পারে এটা কন্ট্রোল সি আমি এখানে আসলাম তারপর আমি এখান থেকে একটা এরিয়া তৈরি করব আমি কন্ট্রোল বি দিয়ে এখানে টেক্সটগুলো দিয়ে দিলাম তো টেক্সটগুলো এভাবে থাকলো আমি এ পাশ থেকে অ্যালাইন করলাম ঠিক এটা এবং এটা ধরে আমি রাইট অ্যালাইন করে দিলাম যাতে এভাবে হয় তারপর আমাদের ইমেজটা এখানে থাকবে এবং সেটা শেষ থেকে শুরু হবে এই জায়গাতে আমাদের ইমেজটা ক্লিপ হবে তো দেখেন আমাদের প্রোডাক্টের একটা স্টাইল আমরা এখানে তৈরি করতেছি মূলত আমরা এখানে প্রোডাক্টের ডিটেলসগুলো দিতে পারি সাইজ বা অন্য কিছু সাইজ দেড়শো এম এল সাপোজ দিলাম মিলি মিলিটার তারপর হচ্ছে এখানে স্টক লিমিটেড সাপোজ লিখে দিলাম এটা কোম্পানির প্রমোশনের জন্য যদি লেখে আর কি আমি এটা দিলাম এবং কালারটা আমরা ডিফারেন্ট করে দিলাম ফাইনালি আমাদের ডিজাইনটা এরকম তো আমরা এখানে ইমেজ একটা ক্লিপ করার প্রোডাক্টের ইমেজ কি প্রোডাক্ট হতে পারে আমাদের হতে পারে এটা ল্যাপটপ বা মোবাইল আমরা এখান থেকে আমার কাছে প্রোডাক্টের ইমেজ আছে কি না দেখতে হবে ধরেন আমি এই প্রোডাক্টটা দিলাম এটা একটা ট্যাবের বা কম ল্যাপটপের মতো তো এটা আমি এখানে ক্লিপ করব 
আমি রাইট ক্লিক এবং সেন্ড টু ব্যাক হয়ে গেল আমাদের ডিজাইন প্রায় শেষ তো এটা আমি এভাবে দিলাম তারপর আমরা এখানে একটা স্ট্রোক দিতে পারি যাতে এটা মানে হাইলাইট হয় এরকম একটা স্ট্রোক আমরা দিব সেটা হতে পারে ব্লু কালারে তো আমি স্ট্রোকে নিয়ে আসলাম তাহলে দেখেন আমরা স্ট্রোকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি ফাইনালি আমাদের ডিজাইনটা এরকম তো আমরা এখানে এগুলোকে আইসোলেট করার জন্য হয়তো প্রোডাক্টের মধ্যবর্তী একটা গ্যাপ থাকবে এরকম একটা লাইন তৈরি করে নিলাম যেটা আমাদের ডট হেড লাইন দিব স্ট্রোক এখান থেকে আমি টু বা থ্রি এটাও থ্রি এরকম একটা লাইন আমরা তৈরি করেছি খুবই সুন্দর তারপর আমি এটার এগুলোকে একটু রাউন্ড করে দিলাম তো এবার আমরা এখানে যদি দুইটা দুইটা প্রোডাক্ট দিই লাইক আমাদের এই প্রোডাক্টটা এখানে হবে তো আমরা এগুলার একটু যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ করি লাইক আমাদের এটা কন্ট্রোল যে দিয়ে আমি গ্রুপ করলাম তারপর আমি এটা কন্ট্রোল যে দিয়ে গ্রুপ করলাম শুধুমাত্র আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশনটা এ পার্টে দেব এবং ইমেজটা এ পাশে দেব যাতে এটা একটু ডিফারেন্ট হয় ওকে এখন দেখে না গেছে একটু বেটার একটু পাশে নিয়ে আসলাম ফাইনালি আমাদের ডিজাইনটা এরকম তো আমরা এটা শুধু টাইটেলটাও করতে পারতাম বাট আমি টাইটেলটা করলাম না ওকে তারপর এখানে আমরা কিছু এরকম শেপ শেপ আমরা কিছু ইয়ে করে নিলাম এরকম একটা শেপ আমি এটা সেন্টারে দেবো শুভ প্রথমে কালারটা দেই তো এটাকে আমি অ্যালাইন করব পারফেক্টলি সেন্টার অ্যালাইন তো অ্যালাইন করার পরে আমি এখান থেকে আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিলাম অথবা আমি এখান থেকে এটাকে প্রথমে পয়েন্ট করে দিলাম অবজেক্ট পাত এবং অফসেট পাতে যাব অফসেট পাত থেকে আমি এটার ছোট নিচের দিকে মাইনাস করব অফসাইটের ভ্যালুটা অফসাইটের ভ্যালুটা মাইনাস করলাম এবং এরকম করে আমি এটা দিলাম ফাইনালি আমি এই দুইটা থেকে শুধুমাত্র এটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারব অথবা আইসোলেট করে নিতে পারি আইসোলেট করে নেওয়ার পর আমি এটাকে শিফট এবং অল্টার ধরে ছোটো করে দিতে পারি তাহলে আমাদের এদিকে একটা গ্যাপ হবে তারপর আমরা এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে একটা রোটেশান আমরা তৈরি করতে পারি লাইক এটা হচ্ছে আমাদের মিডল পয়েন্ট আমি এখান থেকে এরকম একটা রোটেশান তৈরি করলাম তো এটাকে আমি এবার রুটের টুলের মাধ্যমে এখানে সিলেক্ট করলাম তাইলে আমরা এখানে কত পার্সেন্ট দিব সেটাও করতে পারি তো আমি এখানে অল্টার হোল্ড করে করলাম যাতে আমরা ভ্যালুটা পাই অথবা এটা আমরা আগে স্ট্রোক দিয়ে তৈরি করি ধরেন এটা আমাদের সেন্টার এখন আমি এখানে একটা স্ট্রোক দেব তো প্রথমে কালার দিয়ে তারপর স্ট্রোকে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা এখানে লাইনটা দেখতে পারব তো কালারটা ডিফারেন্ট হলে আমরা হয়তো ক্লিয়ার দেখতে পারব সেটা হোক এটা এবার এটাকে আমি রোটেট করব তার মানে এদিকে দুই ভাগ এক এক ভাগ দুই ভাগ চার ভাগে ভাগ হবে এটা তো এখানে আমি রোটেট দিব তো চার ভাগে হলে চার চার আট তো তিনশো ষাটকে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এখানে আমি অল্টার হোল্ড করে এরকম ক্লিক করলাম তো তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই এইট এখন যদি আমি প্রিভিউটা দেখতে যাই তাহলে এটা কোথায় যাচ্ছে আমি দেখতে পারতেছি ওকে কপি দিলাম তো আমি কন্ট্রোল ডি দিতে থাকবো যাতে এটা বারবার ডুপ্লিকেট হয় এবার আমার যেটা করার দরকার সেটা হচ্ছে এগুলোকে জাস্ট আমি আইসোলেট করব তো আমার সব কিছু সিলেক্ট করতে হবে এটা ধরলাম এখান থেকে শেপ বিল্ডার নিলাম তো এখানে আমি ক্লিক করলাম এটা আলাদা হলো এটা আলাদা হলো এটা আলাদা এবং এটা আলাদা সব কিছু আলাদা হলো এবার আমি এখান থেকে লাইনগুলো কেটে দিতে পারি ওকে পারফেক্ট তো আমরা কালারগুলো চেঞ্জ করলে আমি পার্থক্যগুলো বুঝতে পারবো এখানে আমি আর একটা কালার দেবো তো এখানে আমাদের এই পার বাইরের পার্টটুকু যেহেতু দরকার নেই আমরা বাইরের পার্টটুকু কেটে দেবো তো সেটা করার জন্য আমি এখান থেকে লাইন সেগমেন্টটা নিলাম এবং এরকম একটা লাইন আমি তৈরি করলাম শিফট ধরে একদম পারফেক্ট তারপর আমি এখানে অবজেক্টে যাব পাত এবং ডিভাইড অবজেক্ট বিলুতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন যে নিচে যতগুলো অবজেক্ট থাকলো সব কিছু আলাদা আলাদা কেটে গেছে তো এটুকু আমার দরকার নেই তো আমি এখানে চাচ্ছি যে আমার প্রোডাক্টের বা আমার কিছু গ্রুপ মেম্বারের আমি ছবি এখানে ইনপুট করব বা আমার বিজনেস রিলেটেড কিছু ইমেজ গ্যালারির মতো করব। তো সেটা করার জন্য আমি এখান থেকে সাপোজ এই ইমেজটা বা ইমেজটা অথবা ইমেজটা আমি একটা একটা ইমেজ দিই এখানে ডামি তো সব কিছু এখানে আমি খুব বেশি চিন্তা করতেছি না এগুলো দিতে সময় তো আমি রাইট ক্লিক এবং সেন্টো ব্যাক করলাম এটা দৌড়লাম এবং ক্লিপিং মাস্ক করলাম তাহলে দেখেন যে আমাদের একটা ইমেজ চলে এসছে 
তারপর আমরা এখান থেকে আরেকটা ইমেজ নিতে পারি লাইক এই ইমেজটা বা এই ইমেজটা আমি এখান থেকে এটা নিলাম এখানে আসলো এখানে আমি সেন্টারে বসাবো একটু জুম কর বড় করব সেন্ট টু ব্যাক এটা দৌড়লাম তাহলে দেখেন আমাদের এই ইমেজটা এখানে আসছে তো আমি ইমেজটির একদম মূল পয়েন্ট যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা যদি আনতে চাই তাহলে আমি একটু ডাবল ক্লিক করে করে নেব তাহলে দেখেন এরকম লাগছে তো আমি এখানে একটা ইমেজ বসাবো এবার সেটা হতে পারে আমি এই ইমেজটা বসাবো তো এখানে আমি নিয়ে আসলাম জুম করব বা একটা স্ক্যাল করে বড় করব এবং সেন্ট টু ব্যাক করব ফাইনালি আমি এটাকে ক্লিপিং মাস্ক করব দুইটা ধরলাম ক্লিপিং মাস্ক ইমেজটার ভিউ পয়েন্ট আমি আরেকটা এই পাশে নিয়ে আসি যাতে এটা মানে ভালোভাবে দেখা যায় ফাইনালি এখানে আমি আরেকটা ইমেজ ক্লিপ করব তারপর আমি এখান থেকে এটা নিলাম সাপোজ এটা নিয়ে আমি এখানে সেন্ট টু ব্যাক এটা ধরলাম ফাইনালি মেক ক্লিপিং মাস্ক অ্যাক্টিভিটিগুলো বোঝাচ্ছে আর কি মূলত তো ইমেজটা কেমন জানি ভালো লাগছে না আমার কাছে পরও আমি ইমেজটা রাখলাম যেহেতু আমাদের আজকে খুব বেশি সময় নেই অনেক সময় চলে গেছে আপনার তো এবার আমি সবগুলার চাইলে এখানে একটা স্ট্রোক দিতে পারি যাতে একটা মাঝখানে সাদা গ্যাপ থাকে তো এখানে আমি সাদা একটা স্ট্রোক দেব তো স্ট্রোকের সাইজটা আমি বাড়িয়ে দিই সেটা হতে পারে টেন ওকে তাহলে দেখেন আমাদের ডিজাইনটা আগের চেয়ে একটু বেটার লাগছে ওকে টেন যদি না দিই ফাইভ দিই ফাইভ দিলে আর একটু ভালো লাগবে ওকে নাইস তো আমরা এখানে সাপোজ এখানে লিখে দিলাম টিম অথবা অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি আমি দিলাম অ্যাক্টিভিটিটা আমি সব সময় যে একদম এরকম করে দিতে হবে এমন না এটা ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কীভাবে দিবেন তো আমি এটার একটু রোটেট করে এভাবে দিলাম তাই দেখেন আমাদের ডিজাইনটা আগে একটু বেটার ওকে এখানে অন্যান্য কন্টেন্ট যদি আমাদের থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো দিতে পারবো বাট আপাতত আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে দূরে আমি এরকম একটা শেপ তৈরি করলাম শেপ তৈরি করার পর আমি এটার কালার দেই কালারটা এরকম এবং কালারটার আমি স্ট্রোক দেব তাহলে দেখেন যে আমাদের এখানে স্ট্রোকটা এরকম হচ্ছে তো স্ট্রোকটা আমি বাড়িয়ে দিই এবং এটার আমি ঠিক সেম ইফেক্টটা দিতে পারি এরকম এবং এখান থেকে আমি রাউন্ড করে দিলাম তো দূরত্বটা একটু বাড়াতে হবে আমাদের এখান থেকে আমি ধরেন চার সাত এখান থেকে পাঁচ এরকম একটা টাইম ফাইনালি আমাদের ডিজাইনটা এরকম ওকে তো আমরা চাইলে এখানে সলিড কালার ব্যবহার করতে পারি তো আমি একটা সাদা কালার দিই যাতে আমরা সলিড কালার ব্যবহার করতে পারি এবং এটা আমি ব্যাকে দেব চলে আসছে তো আমি এখানে একটা ইমেজ ক্লিপ করব যাতে আমাদের ট্রান্স ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাঙ্ক দেখা না যায় ফাইনালি এটা আমি একটা শেপ তৈরি করলাম যেটার স্ট্রোক থাকলো না জাস্ট এটা থাকলো আমি যেখানে বসাতে চাচ্ছি সেখানে নিয়ে যাব কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্যাকে ট্যান্ডিং প্রেস করতেছি আমি এই জায়গায় থাকবে তো আমি কালার প্রথমে দেই কালারটা হবে আমাদের এই কালারটা তারপর আমরা এখানে একটা ইমেজ ক্লিপ করব এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ দিতে পারি হতে পারে সেটা এটা তো ইমেজটা অনেক বড় আমি এখান থেকে রিসার্চ করে নিই একটু ছোট করব তো আমি আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্লাসটা শেষ করব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং কোনো কিছু যদি বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে আমাকে একটু জানান আমি এটা দৌড়লাম এবং মেক ক্লিপিং মাস করলাম তাহলে দেখেন এটা সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড না হয়ে জাস্ট একটা মানে ট্যাক টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ব্যবহার করেছি তারপর আমরা চাইলে এখানে একটা ট্রান্সপারেন্ট ইয়া দিতে পারি তো এরকম একটা শেপ তৈরি করলাম যে শেপের কালার হবে এটা এবং আমাদের এটা আমরা ব্যাকে পাঠিয়ে দেব এবং উপরে তুলব কন্ট্রোল থার্ড ব্যাকে ট্যান্ডিং দিয়ে এখন দেখেন আমাদের ডিজাইনটা আগের চেয়ে অনেকটা বেটার ওকে তো এটা আমাদের একটা সাইট এখন আমি এটাকে টোটাল টাকা সেভ করব সেভ করে আমরা আমাদের ডিজাইনটা আজকে শেষ করব তো সেভ করার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে আমি এগুলোকে একদম ক্লিপিং মাস্ক করে বাইরের অপ্রয়োজনীয় পার্টটুকু বাদ দিতে হবে আমি প্রথমে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পরে এখান থেকে শেপ নিয়ে জাস্ট আমাদের শেপ মানে ডকুমেন্টের সাইজ বাড়াবার একটা শেপ উপরে ড্র করলাম এবং এটা সব কিছু ধরে মেক ক্লিপিং মাস্ক করে দিলাম তাহলে বাড়তি অংশগুলো কেটে যাবে তারপর আমরা এটাকে সেভ করব সেভ অ্যাস তো আমরা আজকে যদি একটা ফোল্ডার করি সেই ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে ডে নাইন জিরো নাইন এবং এখানে আমি হাফ ফুল ব্রোশিউরের রফাইলটা সেভ করে রাখি 
তারপর আমরা জ্যাপ্যাক এবং পিএনজি সেভ করে রাখতে পারবো তো আমি প্রথমে জ্যাপিজি সেভ করব তো জ্যাপিজি এক্সপোর্ট করতে হয় এক্সপোর্ট আমি এখান থেকে জ্যাপ্যাক হাফ ফোল্ডের দুইটা পার্ট আমি এক্সপোর্ট করে নেব ফাইনালি আমাদের ইমেজগুলো সেভ হলো তো আমরা একটু ওপেন করে দেখবো আমাদের ডিজাইনটা কেমন হলো বারল টেন নাইন আমাদের ইমেজ হচ্ছে এটা তো এটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড ডিজাইনটা আর এটা হচ্ছে আমাদের ইনসাইড ডিজাইনটা ওকে খুবই ক্লিন এবং এখানে আমি ইনফরমেশনগুলো জাস্ট কপি করেছি বাকিগুলো নিজের মতো করে দিয়েছি তো এখানে আরও অনেক কিছু হতে পারত জাস্ট আমি কনসেপ্টটা দিয়ে দিয়েছি যে আসলে কোথায় কি কন্টেন্ট দিলে আপনার ডিজাইনটা সুন্দর করা যাবে যদিও বা আমরা এটাগুলো একটু মানে স্কেচ থেকে করেছি দেখেন এখানে মানে এই ক্যারেক্টারটাও কিন্তু ওইভাবে আমাদের শেপ মেনটেন করেই কেটে গেছে ওকে খুবই সুন্দর তো এটা আমরা মকাপে বসালে আরও অনেক বেশি আই ক্যাচিং লাগবে আমরা একটু মকাপে বসানোর সময় যদিও বা আমার আজকে নেই আমি অন্য দিন এটা মানে কন্টিনিউ করব বা কীভাবে মকাপে বসাতে হয় যদি মকাপ আপনার কাছে না থাকে কীভাবে আপনি মকাপ তৈরি করবেন সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলাপ করব যে দিন আমাদের মকাপের ক্লাস হবে তো আমি আপনাদের রেসপন্সগুলো একটু দেখে আসব তারপর আমি আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করব ইট সিমস মি দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডিজাইন ওয়াজ ক্রিয়েটেড বিফোর এক্সেলেন্ট ডিজাইন টেকনিক স্যার ওকে ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যারা অনলাইন আসেন একটু প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের যাতে আমি নেক্সটে আপনাদের নেক্সট ক্লাসের আগে আপনাদের কাজগুলো দেখতে পারি তো সবাই এখানে আমাদের ডিজাইনের যে গ্রুপ আপনাদের গ্রুপ আছে গ্রুপের মধ্যে আপনাদের কাজগুলো পোস্ট করবেন এবং কোনো প্রকার প্রবলেম থাকলে এখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন বা ওখানে গ্রুপে পোস্ট করবেন আমি আপনাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিব তো আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি